Ciao a tutti amici appassionati di Clash of Clans e bentornati in questo nuovo fantastico video. Ebbene sì, dico fantastico perché io sono veramente contento ogni volta che su Clash of Clans qualcuno mettendoci la faccia prova a organizzare qualcosa di nuovo e mai visto prima. È il caso proprio di questo evento di cui andremo appunto adesso a parlare, evento creato dal clan Millefoglie, è il clan in cui mi trovo in questo momento. Facciamo vedere velocemente i, i partecipanti appunto nella squadra del clan Millefoglie guardate qua molto molto velocemente si tratta di una war molto particolare che ci vedrà contrapposti ovviamente ad un altro clan l'altro clan ovviamente è quello a cui si fa riferimento nella descrizione questi rinoceronti tattici nucleari dicevo una war molto particolare perché segue un regolamento molto molto dettagliato e ovviamente non si potrà attaccare chi si vuole e come si vuole ma bensì ogni attacco sarà regolamentato da delle carte carte create dal nostro card master che è molto attivo anche su instagram infatti del Migliafoglie clan lascerò qui sotto in descrizione ovviamente tutti i riferimenti la loro pagina instagram è divertentissima piena di un sacco di meme di carte tutte a tema clash of clans molto carino hanno anche un bot da integrare magari nel vostro gruppo telegram anche questo molto molto interessante allora, entriamo intanto un attimino nella war. Allora, mille foglie contro fuoco dell'Etna. Allora, la war è iniziata già da un paio d'ore, purtroppo volevo eh, riprendere subito l'inizio, ma purtroppo ho avuto un pochettino di ritardo. Allora, in questa war tra l'altro c'è anche gente piuttosto conosciuta perché abbiamo per esempio The Warrior della MPM Community, abbiamo Marta Clash che tra le altre cose lavora anche eh, nella redazione come articolista di The Last War e anche, anche altre persone, abbiamo Rosa Linda della Community Valkyrie, c'è un, un sacco di gente interessante. Allora, dicevo, in questa war non si può attaccare come si vuole. Ogni squadra ha un gruppo Telegram in cui si andrà ad estrarre la carta che deciderà il nostro attacco. Siete curiosi di sapere come funzionano queste carte? Andiamo subito nel gruppo Telegram a vedere di che cosa si tratta. Allora, eccoci qua intanto nel regolamento, guardate un po' come si sono impegnati gli organizzatori, guardate che papiro che hanno scritto per quanto riguarda il regolamento. Devo dire che sono stati molto molto bravi perché nell'organizzazione, nella scrittura di queste regole, non hanno tralasciato veramente nulla. Per ogni dubbio, ovviamente, loro sono a disposizione, se eventualmente non è possibile fare un attacco perché le carte non diciamo prevedono delle situazioni impossibili da soddisfare per noi per esempio un TH9 non può attaccare full di Yeti per esempio eh, ti danno la possibilità di estrarre altre carte eccetera eccetera ed ecco ragazzi che iniziamo a guardarci qualche carta che potrebbe capitarci io ovviamente devo ancora fare il primo attacco lo faremo insieme in diretta allora guardate qua wild card utilizza un tipo di truppa per il tuo attacco oh my god vuol dire che potenzialmente potremmo attaccare di full goblin o full guaritrici e fare cose veramente assurde ecco qua invece abbiamo una carta più tranquilla vola con noi sali sulla tua flotta di almeno 12 mongolfiere vedete il simbolino dell'uguale in alto vicino al titolo della carta sta a indicare che eh, il giocatore che ha estratto questa carta dovrà attaccare il proprio corrispettivo con almeno 12 mongolfiere il resto della strategia è libera vediamone un'altra sempre wild card eh, dragon trainer in questo caso il giocatore dovrà attaccare il corrispettivo più uno e dovrà utilizzare almeno 7 draghi nel suo armamento ecco qua ancora 12 mongolfiere qui abbiamo golem quindi eh, dovremo utilizzare due golem contro il nostro corrispettivo e così via ancora draghi le carte sono molto variegate e divertenti e è bello perché comunque ti obbligano in qualche modo a uscire dalla tua zona di comfort e magari a elaborare strategie magari non proprio consone a, a quelle che usi di solito vedete per esempio il, dice, quel simbolino con le due vignette in alto vicino alla scritta blocco truppa quello è un reminder diciamo che ti ricorda di 
parlare con il clan per quanto riguarda la, la strategia perché qui vedete puoi attaccare l'obiettivo che vuoi quindi se io TH13 pesco questa carta posso magari assicurarmi 3 stelle facili contro magari un TH11 o addirittura un TH10 però ovviamente eh, è molto importante parlare con il clan per elaborare una strategia vincente al di là del portarsi a casa potenzialmente queste 3 stelle allora direi che abbiamo parlato anche abbastanza, è il momento di andare a estrarre la nostra prima carta. Ed ecco ragazzi che ho scritto il comando che ci darà la carta per fare il primo attacco. Mandiamo invio, vediamo che cosa succede. Ecco qua, Clash Villager ha pescato una carta. Intanto abbiamo anche Selena dei Pack Warrior. Raga abbiamo un grossissimo problema. Qualcuno l'aveva detto che sarebbero potute uscire carte del genere, abbiamo pescato un attacco con 100 goblin, mamma mia raga, non so veramente che cosa combinare. Eh, infatti qua mi dicono povero Roy, eh sì, infatti dico proprio povero me, non so assolutamente come faremo a fare qualche cosa. Allora, calma ragazzi, calma, non demoralizziamoci. Allora, io sono il numero 2, sono già stato attaccato e ovviamente essendo un TH13 maxato mi troverò contro un altro TH13, quindi oltre alla sfiga di dover utilizzare i 100 Goblin dovrò andare oltretutto ad attaccare un TH13 maxato. Andiamo a vedere che cosa ci tocca, ho paura a guardare raga, ho paura. Ricognizione. Allora, allora, sì ovviamente è un TH13 maxato, compresi anche gli eroi. Ah tra l'altro lui è quello che mi ha attaccato prima facendo 2 stelle 68%, quindi dovremmo andare a vendicarci in questa maniera assurda. Allora ragazzi ho elaborato molto velocemente una strategia per attaccare, ovviamente mi dovrò assicurare le due stelle perché fare di più penso proprio che sia impossibile. Perfetto ragazzi, allora il clan ci ha donato, quindi è arrivato il momento di entrare in azione. Allora, intanto mi metto un pochettino più comodo perché... Allora, l'attacco non, non sarà facile. Allora, abbiamo tutto. È molto importante controllare sempre di andare a rispettare l'ordine che è stato dato dalle carte. Quindi abbiamo il 100 goblin, il resto non ci interessa, stiamo attaccando il corrispettivo, quindi siamo perfettamente in regola. Quindi ragazzi, non ci resta che partire. Andiamo. Allora, io direi di mettere un bel po' di goblin subito per andare a eliminare questo deposito. usiamone un bel po' perfetto allora iniziamo a far camminare il king verso l'alto io inizierei anche già con la campionessa a ripulire quelle strutture poi capirete anche il perché allora non ho neanche una mongolfiera per andare a proteggere il mio dirigibile che voglio andare a far schiantare in quel settore forse l'ho lanciato un pochettino troppo in alto vediamo questi vieti che cosa ci combinano ho bisogno che almeno quella catapulta venga eliminata ok perfetto allora intanto andiamo a schierare la nostra la nostra queen andiamo magari a stanare il castello del clan se riusciamo allora un castello brutto il castello brutto si stanno avvicinando rapidamente oh, intanto non ho messo i miei super spaccamuro Oh no, ho perso la queen Oh mamma mia raga Adesso cosa faccio? No, non ci credo Non ci credo raga Allora Subito Subito Mamma mia No raga, non ci credo Abbiamo perso la queen No, era la nostra unica speranza Di poter far qualcosa Porca miseria ho sbagliato praticamente tutto quanto con i goblin non ce la faremo mai a ottenere una percentuale ragionevole mamma mia siamo al limite non ce la faremo mai 
No, raga, non ce la faremo mai. Obiettivo 2 stelle per forza. Obiettivo 2 stelle per forza. No, non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Ci sono tutti archi X e cose che rompono le balle. No, raga, no, non ci credo. Non ci credo. Allora, almeno una stella l'abbiamo fatta. Almeno una stella l'abbiamo fatta. Purtroppo le cacciatrici degli eroi sono veramente mortali per la Queen Walk. Io purtroppo le ho perse di vista e, e mi hanno fregato la Queen. Non ho avuto tempo di mm, utilizzare l'abilità, non ho avuto tempo di fare niente. Anche perché c'era l'artiglieria Aquila che tra l'altro si era attivata come per magia e mi stava, mi stava targettando la Queen. Quindi tra cacciatrici degli eroi. Eh, artiglieria aquila forse si era addirittura attivato anche il municipio non sono riuscito a salvarla porca miseria per un pelo riuscivamo a fare le due stelle però oh, raga mi spiace non ce l'abbiamo fatta intanto abbiamo un attacco in live vediamo cosa sta succedendo abbiamo Selena che sta attaccando uh, si porta a casa un bel 100% contro di noi contro The Professor mannaggia mannaggia a lei Ah no, aspettate ragazzi, qua è un time fail. Sì, raga, time fail. Dai, buona così, buona così. Vediamo se siamo tra l'altro in vantaggio. Allora, loro hanno fatto 8 attacchi e 13 stelle. Noi 11 attacchi, 25 stelle, direi che siamo abbastanza in vantaggio. Andiamo a vedere il suo attacco. Vediamo se ha dovuto utilizzare una strategia particolare. Allora, vediamo delle streghe, dei bocciatori. Allora, è più o meno una, una pecca bobat. Intanto mi rimetto comodo come prima. Ecco qua. Vediamo magari in per due che cosa è successo. Allora, draghi elettrici ai lati. Ecco qua. E probabilmente poi andrà a schierare tutto al centro. Nella seconda parte del villaggio non ha difese ad anno splash tra l'altro quei due archi X finali sono anche impostati su terra quindi non daranno assolutamente fastidio ai nostri pipistrelli quindi la scelta della strategia comunque è stata buona posso immaginare che abbia dovuto utilizzare la carta quella delle quattro streghe perché l'ho vista più di una volta probabilmente ha dovuto utilizzare per forza delle quattro streghe all'interno della sua strategia comunque integrarle nella pecca bobata non è assolutamente un problema anzi su questa base che aveva praticamente soltanto una torre infernale a bersaglio singolo eh, anzi a bersaglio multiplo piuttosto esterno non era un problema anzi qui ancora 3 gelo mm, timing perfetto sarà magari più difficile andare a gelare l'ultima torre stregone ce la fa, ce la fa purtroppo è stato soltanto un problema di tempo perché a livello di clean up aveva soltanto quei pipistrelli che erano rimasti e il gran sorvegliante che non fa una gran pulizia seguito dalla regina purtroppo sì, sono rimasti quei depositi e quella casetta lì di lato quindi purtroppo non è riuscita a portarsi a casa il 100% e noi e noi del mille foglie siamo molto molto contenti tra l'altro una cosa che non vi ho detto è che i progressi quindi le stelle che vengono ottenute nella war sono simbolicamente rappresentati su questa tabella di Jumanji che termina appunto con questo drago eh, che significherà che quel clan ha vinto la guerra una volta vinta la guerra bisognerà simbolicamente sempre scrivere nel gruppo telegram Jumanji per poter uscire dal gioco proprio come all'interno del film volevo fare l'altro attacco domani in mattinata però vi dico la verità mi sta rosicando troppo questo fatto del, dell'aver fatto soltanto una stella per un errore mio ovviamente quindi voglio andare nel gruppo telegram e farmi subito il secondo attacco vediamo un po' che cosa ci dice ragazzi wild card blocca il secondo attacco di un avversario a tua scelta vado a chiedere appunto ai ragazzi cosa significa ragazzi il buon Simon ci ha spiegato la carta che abbiamo appena estratto ve la faccio vedere ancora wild card blocca il secondo attacco di un avversario a tua scelta questo vuol dire guardate un po' significa che il secondo attacco lo posso fare a chi voglio 
e con che strategia voglio e in più deciderò un avversario che non potrà attaccare tra l'altro a livello di strategia è stato ottimo aver estratto questa carta all'inizio del lavoro perché guardate un po' loro hanno fatto soltanto 8 attacchi quindi io posso andare a individuarmi magari il loro player più forte e andare poi appunto a bloccarlo allora qui abbiamo il buon warrior della MPM community che so che lui ci sa fare Anto Zaffiro è quello che mi aveva attaccato prima Vediamo un attimino loro come sono messi Allora mi sa che quasi quasi io vado a bloccare il buon The Warrior eh, Mi sa proprio di sì, mi sa proprio di sì Non ha ancora fatto i due attacchi, mi sa che gliene faremo fare solamente uno mi dispiace ma ho paura che tu possa farci troppi tristellamenti quindi ti andrò a bloccare quindi vado subito come prima cosa nel gruppo telegram a scrivere ecco qua raga allora gli ho scritto che voglio bloccare The Warrior e guardate un po' eh, il buon Simon ha appunto eh, risposto perfetto e ha mandato un messaggio con appunto il tag di, di The Warrior e impedirgli il secondo attacco quindi potrà fare soltanto il primo a questo punto ragazzi io dovrò andare a discutere con il mio clan e capire qual è magari il villaggio migliore da andare ad attaccare allora ragazzi il clan avversario mi ha maledetto in tutte le lingue non vi faccio vedere il gruppo telegram perché c'è la censura comunque The Warrior non farà il secondo attacco a me hanno chiesto giustamente di aspettare domani per fare il mio secondo attacco perché ho possibilità effettivamente di andare a tristellare facilmente un TH12 quindi il mio attacco va deciso molto molto bene e io potrò finalmente rimediare la mia brutta figura con il primo attacco intanto avevo ripreso qualche attacco live purtroppo la registrazione non si è salvata correttamente comunque andiamo a vederci qualche tristellamento allora la nostra Valkyria Rosalinda è andata a tristellare in qualche modo la base di The Warrior che è una base anti due stelle eh, in realtà un pochettino, un pochettino vecchia come stile perché si vedeva già diverso tempo fa quindi ormai più o meno si sa come attaccarla allora Queen Walk, 7 Zap e attacco ibrido allora va a schierare il King da una parte, la Queen Walk dall'altra è andata a schierare subito anche la campionessa per correggere la direzione del king e farlo andare verso ore 12 e ehm, ha utilizzato le 7 zap ovviamente per andare a eliminare il castello del clan e alcune difese lì al centro ha attivato purtroppo subito anche il municipio qui purtroppo i domatori vanno a morire tutti perché sono stati schierati troppo presto e sono andati avanti eh, incontrando il fuoco di quella catapulta del municipio quindi sono morti completamente tutti subito allora ci sono ancora un po' di minatori sopravvissuti ci sono i due ieti fuoriusciti eh, dal dirigibile e abbiamo una queen ancora attiva che va a utilizzare la sua abilità in questo momento e che sta continuando a macinare un sacco di percentuale a questo punto ragazzi guardate che roba tutti i ve lo metto in per uno tutti i minatori sono morti anche il gran sorvegliante è morto è rimasta la queen che sta portando a termine la distruzione del villaggio e guardate un po' il mastino lavico che avrebbe potuto compromettere il tristellamento è andato qui a bloccarsi contro quello Yeti lasciando indisturbata la nostra regina eh, ad eliminare praticamente tutto il resto del villaggio se il mastino avesse deciso di andare sulla Queen invece di tornare ancora sullo Yeti eh, probabilmente, anzi sicuramente non ci saremmo portati a casa questo tristellamento quindi una, un attacco assurdo mentre lo guardavo in live e, ero veramente con, con le mani che tremavano guardate che roba, 3 stelle per Rosalinda un attacco assolutamente non scontato sul finale quindi ci siamo portati a casa un altro tristellamento ce ne sono anche molti altri per esempio questo qua su Marta Clash allora un super attacco spam da parte di Den84 Hoop lui qui sicuramente ha pescato la carta dei due golem perché ho visto che era una carta che girava piuttosto spesso e quindi le va a utilizzare in combinazione con delle streghe e dei lieti che va a schierare tutti i belli compatti va a utilizzare anche delle terremoto al centro per accedere al settore centrale che è ricco di difese molto pericolose e poi tutte quante le streghe guardate qua che vanno tutte a spostarsi sul lato destro della base si è tenuto da parte il dirigibile perché giustamente non, non era scontato che le truppe arrivassero fino al municipio con le truppe all'interno del dirigibile se lo va a portare a casa tranquillamente 
guardate le streghe come vanno avanti cattivissime eh, spawnando scheletrini a più non posso guardate sono sopravvissute praticamente tutte e quindi e niente ci portiamo a casa un altro bel tristellamento andiamo avanti ragazzi abbiamo kingdom che va ad attaccare con una strategia molto strana qui ragazzi non so assolutamente che carta può aver pescato forse quella dei tre golem del ghiaccio mi sembra di averla vista non vorrei sbagliarmi qui lui va a utilizzare un push iniziale con golem del ghiaccio, valchierie e bocciatori con cui tra le altre cose va anche a prendersi il municipio e poi parte con tutti quanti i domatori supportati da ben 4 porzioni della cura che vanno a fare il giro di tutto il villaggio e, e anche qui ci portiamo a casa un tristellamento con anche swag di una cura finale tanta tanta roba in questo caso lui è vero che era un TH12 però effettivamente aveva delle difese tutte da TH11 praticamente Dylan, vediamo cosa ci hai combinato Drag Zap, qui invece abbiamo un TH11 contro TH11 lui qui sicuramente ha pescato la carta del, dei draghi quindi va ad attaccare con i draghi rossi ha scelto anche un buon plan tra l'altro perché guardate nella seconda parte del villaggio non ci sono difesa da no splash quindi eh, i pipistrelli lavoreranno molto molto bene purtroppo i draghi vanno a incontrare quel volano che dà molto fastidio e sposta tutte quante le truppe sul lato sinistro del villaggio quindi è rimasta ancora quella torre infernale a verso le multiple che deve essere, deve essere gelata ripetutamente per permettere alle pozioni pipistrello di sopravvivere e guardate un po', infatti, anche se sono rimasti pochissimi draghi in vita, comunque tra eroi e pozioni pipistrello, il buon Dylan si porta a casa un bel 100% per i mille foglie. Ottimo, ottimo. Andiamo avanti, vediamo un po' che cosa abbiamo, basta. Andiamo a vedere invece i nostri avversari che cosa hanno combinato. Per ora non hanno ancora tristellato, però devo dire che hanno fatto solamente 8 attacchi. Non li faranno tutti perché ovviamente la nostra carta ha impedito appunto questa evenienza. Ed eccoci qua ragazzi, dopo un salto in avanti nel tempo, sono infatti quasi le 3 del giorno successivo allo start della war. Vediamo un pochettino come sta andando, abbiamo appunto i mille foglie indietro di due stelle però è anche vero che abbiamo un attacco in meno adesso vediamo se riusciamo a rimediare eh, per quanto riguarda l'andamento globale sul tabellone del Jumanji vediamo un po' come sta andando siamo praticamente a pari merito appunto come possono eh, testimoniare anche le stelle in war e possiamo capire che i giochi stanno per chiudersi quindi qualcuno sta per uscire dal gioco Jumanji tra l'altro un altro applauso sempre al Mille Foglie Clan, all'interno del gruppo Telegram ogni tanto veniva spammata, saltava fuori qualche vignetta disegnata ad hoc, molto carina come quelle che vedete qui a schermo e anche questa è una cosa molto carina perché eh, insomma, ti fa divertire ancora di più e ti fa venire voglia di attaccare appunto contro la squadra avversaria. Allora, abbiamo qui una bella busta per noi, andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Noi vi ricordo che abbiamo pescato la carta che ci permette di attaccare qualsiasi obiettivo, quindi essendo io un TH13 posso permettermi tranquillamente di andare ad attaccare un TH12 e a recuperare quindi sicuramente una stella in questo attacco. Devo assolutamente recuperare gli errori di ieri in modo da ottenere così una media di due stelle. Vediamo se abbiamo tutto quello che ci serve, direi proprio di sì, ho dei super goblin perché ci sono un sacco di depositi esterni ed estrattori, quindi voglio, voglio utilizzare i super goblin che sono molto efficaci per questo lavoro. Allora, con le zap otteniamo un valore direi discreto. Iniziamo a schierare i super goblin. Ho soltanto 4 spaccamuro, spero che non mi facciano cilecca. Allora, partiamo con il king, mettiamo già anche l'ice golem, mettiamo la regina. Stiamo pronti con gli spaccamuro, primo di test e poi tutti gli altri. Non dovremmo avere problemi ad entrare all'interno, perfetto, gli spaccamuro entrano. Allora, non abbiamo spettatori, quindi siamo tranquilli, andiamo a prenderci il municipio. Ah, che benessere questo municipio. 
Ok, e a questo punto ragazzi io farei quasi che partire subito con, con la fase Lava Luna. Allora, mettiamo qua questo. Non abbiamo neanche la campionessa avversaria a cui pensare, quindi tanta tanta roba. Allora, attiviamo la vita legano sorvegliante, la regina avversaria viene eliminata tranquillamente dalle nostre cacciatrici di eroi. L'attacco sta procedendo ovviamente molto molto bene, geliamo questa torre infernale che comunque ci dà un pochettino di fastidio. Iniziamo a schierare un po' di scherri per il clean up. Mettiamo qua l'ultima gel, giusto per non svaggarla. Un paio di mongolfiere qui a chiusura. Ok, mamma mia, quanto tempo che non attaccavo un TH12, probabilmente dall'epoca in cui ero appunto un TH12. Allora, ultimi sgherri qua in fondo, che ci sono un po' di depositi da ripulire, eh, ci conserviamo anche una porzione della velocità, mm, ragazzi, non sto tanto a, a spiegare questo attacco perché ovviamente a un TH12 avrei potuto attaccarlo in mille modi, Adesso io mi sto comunque trovando molto bene sempre con Mastini e Mongolfiere, quindi andiamo a ridurre il vantaggio eh, appunto del clan avversario e, e ragazzi adesso tocca ai miei compagni di clan, io ho finito gli attacchi, quindi non resta che aspettare questa sera e vedere com'è andata. Faremo un bel recap finale perché sono proprio curioso di vedere come si chiuderà questo evento. Ed eccoci qua ragazzi, ultimo salto nel tempo che ci porta direttamente alla fine della war. Andiamo subito a vedere come è andata a finire, però prima un piccolo dettaglio. Hanno deciso gli organizzatori durante l'ultima ora di war di permettere a chi ha avuto l'attacco bloccato, prevalentemente TH13, di farlo ugualmente. Ovviamente però per non stravolgere le regole, le stelle accumulate con quegli attacchi che sarebbero stati bloccati non sono state contenute a fine war è stata comunque una cosa molto carina perché giustamente più di una persona si è ritrovata purtroppo con l'attacco bloccato anche a causa del sottoscritto e, e magari non era giusto ridurre il divertimento per loro per questo evento e quindi gli è stato permesso di farlo comunque andiamo a vedere all'interno della war allora il risultato di stelle e percentuale è fittizio ovviamente ma si tratta di una vittoria comunque per il clan mille foglie i gorilla andiamo qui a vederlo sul tabellone il risultato finale è stato di 53 stelle a 53 quindi un pareggio ma la percentuale è stata dello 0,35% più alta per i gorilla quindi il clan mille foglie che si va a portare a casa la vittoria incredibile a questo punto torniamo nella mappa, perché sono uscito, visualizza mappa, e visto che ieri vi ho fatto vedere principalmente gli attacchi, eh, i tristellamenti da parte nostra, andiamo a vedere qualche bel attacco invece da parte del clan avversario. Allora, qua Checco, l'ho già visto questo attacco, è stato incredibile, ha fatto un attacco bellissimo. Guardate che roba, la base non è per nulla scontata, e lui va a utilizzare una Queen Charge, la balloon. quindi parte con una regina accompagnata ovviamente dalle guaritrici qui guardate che bravo ha schierato il king per indirizzare la queen verso il settore che comprende municipio torre infernale e scatter quindi la regina andrà a portarsi a casa un valore incredibile andrà addirittura a eliminare i due eroi quelli che vanno appunto a creare più problemi alle nostre mongolfiere qui addirittura esagera butta un assalto al centro del villaggio e va a prendersi anche la eagle Praticamente si è portato a casa il 50% del villaggio solamente con, con gli eroi la prima fase. Io ho utilizzato l'abilità del sorvegliante fantastica per proteggere la Queen che però purtroppo eh, muore comunque sotto i colpi di tutti quegli archi X e di quel mastino lavico. Mastino lavico che comunque guardate un po' rimane in vita perché giustamente le mongolfiere lo ignorano completamente e vanno invece a targettare tutte quelle poche difese che sono rimaste all'interno della base. Guardate qua, con soltanto una ventina di mongolfiere ha fatto il disastro. Trappola tornado incontrata soltanto alla fine, ormai non ci sono più difese, rimangono soltanto quelle strutture che vengono eliminate prontamente dai cuccioli lavici. 
fantastico questo credo che proprio che sia stato il miglior attacco di tutto l'evento credo che abbia pescato la carta quella delle, delle 12 mongolfiere andiamo a vederci Selena che ha fatto un bel attacco da TH11 contro il buon Dylan allora guardate un po' va a utilizzare una Queen Charge ibrido e va a partire con la regina da ore 9 per ripulire tutto quel settore che tra l'altro è all'esterno delle mura quindi la regina non avrà problemi a ripulire tutto quanto e c'è anche il castello del clan che viene prontamente avvelenato un paio di streghe e un baby dragon non sono assolutamente un problema grazie all'uso della veleno velocizziamo un pochettino la prima parte ecco qua anche lui anche lei va a schierare il king per permettere alla queen di rientrare all'interno delle mura Caserma volante schierata perfetta e via con l'attacco ibrido che ha ben poco ancora da distruggere perché guardate la regina avversaria anche qui si è mangiata da sola mezzo villaggio abilità del gran sorvegliante è praticamente sweggata perché non serviva praticamente più e questa strategia si conferma ancora una volta una delle migliori per tutti i livelli di municipi tra l'altro ha sweggato anche una pozione della gelo tanta tanta roba ed eccoci ragazzi, altro attacco da TH11, guardate un po', con le zap va a eliminare tutto il core centrale. Avendo eliminato un paio di difese aeree, poteva quasi quasi anche attaccare via aerea. Bisogna capire un attimino che carta ha pescato. Credo proprio che abbia pescato quella dei due golem, perché è un po' strano vederli in questa, in questa strategia. Allora, due golem che vengono usati per tankare gli eroi che entrano all'interno del settore che comprende le due torri bombardiere e il municipio. Due difese, queste due che sono ovviamente molto pericolose per i nostri domatori. Il planning direi che comunque è ottimo perché senza quelle due torri bombardiere abbiamo le due inferno che sono settate su bersaglio singolo quindi non vanno a dare troppo fastidio ai domatori che guardate come si muovono bene all'interno del villaggio aveva anche una valanga di pozioni della cura quindi ottimo, ottimo planning, ottima esecuzione e fantastico tristellamento guardate un po' i domatori che delirio che hanno fatto e ragazzi il fuoco dell'Etna si porta a casa un altro tristellamento devo dire che hanno iniziato un pochettino con calma però ci hanno dato dentro ragazzi allora ovviamente non si può far vedere tutti quanti i tristellamenti perché già il video è molto lungo spero di non avervi annoiato troppo però eh, penso che comunque era una lunghezza necessaria per rappresentare un evento di questa portata so che il clan mille foglie è all'opera per realizzare altri eventi come questo e ovviamente gli auguro di ottenere lo stesso successo se non anche di più visto che avranno l'esperienza appunto di questo evento sono sicuro che miglioreranno ancora di più quindi vi invito tantissimo a seguirli su Instagram, vi lascio qui sotto in descrizione tutti i loro recapiti, a integrare se avete un gruppo Telegram il loro bot perché è veramente fantastico, eh, vi farà vedere un sacco di vignette divertenti, un sacco di meme, vi terrà aggiornati magari sui loro eventi o su altre cose importanti nel mondo di Clash of Clans. Quindi io ringrazio tantissimo loro per aver organizzato questo evento, il feedback da parte di tutte le persone nel gruppo è stato impeccabile, erano tutti d'accordo perché ogni cosa è stata gestita nel modo migliore. C'era magari qualcuno che si era lamentato dei troppi attacchi bloccati, giustamente, giustamente, alla fine poi gli è stato permesso comunque di farli. La war è stata bella perché è stata tirata fino all'ultimo, fino all'ultimo non si è capito chi avrebbe vinto, hanno vinto i Gorilla. Ma prima di andare ovviamente ragazzi mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale del Mille Foglie e io vi lascio con l'urlo finale di chi è uscito dal gioco Jumanji. Jumanji? Jumanji!